Cris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges e nós somos a Brasil para News. Brasil para Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Marcelo Horst posta vídeo no Instagram e o shape atual do atleta vem chamando a atenção Lucas Coelho encontra William Bona aqui nos Estados Unidos e revela elogios do atleta a ele Mesak mostra shape atual e vem progredindo para sua estreia nos palcos em novembro Sebum posta foto do seu shape e manda recado sobre o Mr. Olympia deste ano Kaique Pro fala com Fabian Mair que acredita que tem shape para ser top 3 mês olímpico esse ano e que pretende chocar o mundo com a sua evolução. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já deixa aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscreva no canal ativando o sininho e bora começar. E amigos, bora começar o vídeo de hoje falando sobre o Lucas Coelho que postou hoje mais cedo em seu Instagram uma foto pesada demais. O Coelho encontrou o William Bonac lá nos Estados Unidos e ficou muito feliz, afinal o Bonac é um grande ídolo do Lucas. Ele comentou na legenda que ganhou seu dia ao encontrar o Bonac e que o atleta lhe falou palavras muito motivadoras. O coelho finaliza dizendo, abre aspas, agora cada vez mais motivado, vou em busca do meu sonho que não é impossível de ser realizado. Se eu já acreditava nisso, ouvindo dessas feras que sou capaz de brigar pelo título, me deixa mais forte e com vontade. Fecha aspas. Será que o homem tá com moral, rapaziada? Bora ficar de olho em suas próximas atualizações. Mudando um pouco de assunto e agora falando sobre o Kaique Pro, recentemente o atleta brasileiro fez um treino com o atleta Classic Physique Fabio Mair. Além do treino, os atletas trocaram aquela resenha e falaram um pouco sobre as expectativas para o Mr. Olímpia. E o Kaique, inclusive, comentou que acredita sim no seu potencial para ser top 3 Olímpia esse ano. Confiram aí o trecho que o canal Bodybuilding Sem Treta postou hoje mais cedo legendado. Oh, I'm. It's a, yeah, I'm really debut, looking right? forward to it. Yeah, yeah it's his first it's, Olympia. It, it's her first Olympia, and I think the first time is always, always very special. Oh yeah. And, and I just try to to suck all the feelings up yeah. and do the best and make the best out of it. But what about you? Because it's not your first Olympia. No, it's no, my third. It's third. the third. What so, is the goal for this year? To crack at least top five, man. Yeah. I feel like I got a physique to crack the top three this year. Yeah. But we'll see, you know, it matters on the day, how you nail it on the day. But I mean, like, my pro, my Olympia debut, I got six last year, I fell a spot. Mm -hmm. But uh, this year, I just made so much improvements, I feel like they can't take that away from me. And I'm gonna shock the world, that's what I say, baby, let's go. É, meus amigos, o Kaique está muito motivado e confiante no trabalho que ele vem fazendo. Com a migração do Jeremy pode vir para a Class Physique, dos seis atletas que ficaram na frente do Kaique no ano passado, apenas cinco vão competir este ano. São eles, Brandon Hendrickson, o Raymond Edmonds, o Kyle Honde, Andrei Deyu e o Lucky Libra. É, rapaziada, sou atleta do mais alto escalão. Essa mens olímpia será muito interessante de acompanhar. Inclusive hoje, saiu um vídeo novo lá no canal do Renato Cariani, com o Kaique Pro e a Angela Borges, mostrando um pouco das suas rotinas. E agora, com o Mauricião lá nos Estados Unidos, aguardem que vem muito conteúdo pesado por aí nessa semana final rumo à Olímpia. E ainda sobre atletas da categoria Mens Physique, vamos falar sobre o Diogo Montenegro, que é mais um brasileiro que promete representar demais no grande show. E hoje mais cedo, o Diogão postou esse story de regata naquele padrão Montenegro de densidade, né rapaziada? A gente fica na torcida demais para que o Diogo consiga um grande resultado nessa que será a sua quinta participação e Olímpias. Com certeza o melhor shape da sua vida está vindo por aí e todos estamos na expectativa para ver o Diogão finalmente quebrando uma barreira do top 10 Olímpia. Vamos ficar de olho e na torcida. Mudando um pouco de assunto e agora falando sobre a categoria Class Physique, bora falar agora sobre o atual bicampeão Sebum, que hoje postou uma atualização mostrando seu shape nas redes sociais. Foi uma foto teoricamente simples com o Sebum de frente e relaxado, porém o que chama atenção é a legenda do atleta. Ele comenta mais ou menos o seguinte Eu estou aqui por uma coisa e apenas uma coisa E marcou o Instagram oficial do Mr. Olímpia, Dando a entender que ele está indo pro show visando apenas a vitória E o terceiro título consecutivo da K 
categoria. Nada além disso vai servir para ele. É sempre importante destacar que vencendo este ano, colocaria o nome do Chris como o maior vencedor da história da categoria. E é por isso que esse é um ano muito importante e especial para ele. Ele não quer dar nenhuma margem aí, né, para nenhum dos seus concorrentes chegarem próximos de tirar o seu título. No cenário internacional e também nacional, muito se comenta sobre o grande favoritismo do Sebum para este Mr. Olympia, com ele chegando no seu auge físico. Mas o Ruff Diesel, Brown Ansley e outros nomes da Classic estão trabalhando duro e com certeza qualquer deslize do Sebum na finalização pode acabar sendo fatal. Mas e aí amigos, se vocês fossem chutar... Quantos títulos de Classic Olímpia vocês acham que o Chris pode ganhar na carreira? Comentem aí e bora continuar. Mudando um pouco de assunto, agora nós vamos falar sobre o Mesaque Figueiredo, que hoje mais cedo postou algumas atualizações em seu Instagram. Para quem não sabe, o Mesaque está em preparação para competir no Expo Super Show pela Class Physique, e este evento será a sua primeira competição da vida. O jovem atleta da Max Titânio vem evoluindo de forma consistente nos últimos tempos e ainda tem oito semanas de trabalho pela frente. Como vocês podem ver, o menino já está com o shape muito bem encaixado e com os cortes da perna começando a dar as caras. Bora ficar de olho em suas próximas atualizações. Bom, vocês se lembram que ano passado o Mezak deixou o cenário impressionado com o shape que ele estava apresentando durante o projeto Base Max e naquela ocasião específica ele chamou a atenção até mesmo do árbitro e promotor do Mr. Olympia, Tamer Elgind, que fez grandes elogios a ele durante uma avaliação. No quesito poses e apresentação nós já sabemos que ele dará um show e com toda certeza ele tem shape para surpreender bastante na sua primeira competição da vida, mesmo sendo um show de nível nacional. Mas e aí amigos, quais são suas expectativas para o futuro de Mezak? Comentem aí! E amigos, bora finalizar o vídeo de hoje falando sobre o Marcelo Horst, que hoje mais cedo postou um vídeo mostrando seu shape lá no Instagram. E o Horst vem evoluindo bastante no decorrer das últimas semanas e esse vídeo impressionou bastante gente no cenário. Afinal, o Horst está com aspecto muito mais seco do que estava uma semana atrás. O Horst compete em novembro pelo show da Romênia e confesso que estamos bem ansiosos para ver o shape que ele vai apresentar no show. Afinal, desde a temporada de 2019 que nós não vemos o atleta nos pau. Mas é isso aí, Boris. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já deixa aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também as suas críticas, sugestões e, é claro, as opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, forte abraço a todos. Valeu, falou e fui!